，命你两分钟内送纸到三楼南侧。这条丑陋，神经病吧？你可以不来，后果自负，小心违约，或者拖到上课时间再说。还有一分四十秒。刚刚来呀，我又没脱。龙仁义，你这样折磨我，觉得很有意思是吗？哎，我这秒表还不错啊，挺准时的。无聊。所以才拿你消遣啊。我现在可以走了吧？哎，先别走嘛。你们想干嘛？真人出演，一镜到底，特别完美。你想看吗？无耻，下流。哎对了，老大，嗯，我们这段视频呢，是用纪实的风格呢，还是用蒙太奇的手法呢？标题我都想好了，就叫《本城优等生勇闯南侧》。哎，这个好。<笑>龙仁义，你到底想干什么？拿你找乐子呀、啊。哎，新买的这块表。还是比较准的嘛。说的是这样的。柔道的技术总共分为两大块，一部分是投技，一部分是擒技。投技指的是摔法，擒技呢指的是地面。这一堂课呢，主要跟大家说一说投技。今天的任务是把一根铁塔的投技是怎样把对方给摔下来。我们身上穿的这个道服是可以用手去让他掐死。怎样抓这个道服呢？不可以五指张开，因为这样容易受伤。应该怎么样呢？四指并拢，手打开，像我一个看结果。手要握得结实，很紧。这样的话，我们的手才能用得上力。还记得以前我教过你们背斧头的动作吗？配合我们的脚步，倒步，一、二，往下蹲。报告。什么事儿？老师，我想向你挑战。挑战？有意思。从你这份勇气，我接受你的挑战。静美，你疯了！哇，他行不行啊？不知道，哗众取宠。张静美到底在想什么？果然是我的威尼斯哥，不按常规出牌，想摔倒铁塔，啊，根本就是谍中谍任务啊！哼，不行。好好好，回去回去回去。呃，大家刚才看到了啊，呃，他刚才做的呢，就是我们柔道中的头技。嗯、呃，这个头技呢，又分为三种。这次就先放过。第一种就是刚刚像翻身那样的一个。我回来了。哟，玩的开心吗？哎，你去吃什么好吃的、啊？有没有给我带什么好吃的回来啊？妈，嗯、晚饭嘞？没做。啊？你不是学校去烧烤吗？我们三个人啊，正好把那张披萨优惠券给用了。嗯，对，嗯，还有肉呢。一点都没给我留啊！你弟弟吃饭的风格，你又不是不知道。哦、啊、哦，没事。哎。气死了！居然敢这样对我
。歌女，最近好像没有快乐唱歌啊。他怎么知道我不开心啊？难道是心有灵犀？哼！此刻很想看一遍《愤怒的公牛》。是什么激起了你的暴力倾向？一个霸道不讲理的家伙，他要求我做他的女仆。聪明如你，想必你已经想到了破解之道了吧？明天论文的分数就出来了。明天，龙日翼，你就死定了。你什么时候回来？周六中午一点，书店见面吧。这是我电话。这才是真的男神，进退有度。不想那只臭龙，就只会让人讨厌。太苦了，太甜了，重来吧。三杯拿铁。嗯、呃，甜的，苦的，热的。没有焦糖吧？奶精不够，没有感觉。啊，嗯、啊，啊，哦，嗯，谢谢。嗯，奶油不够多吧？坚果不够，温度不够烫手。重。奶精、糖浆、白砂糖、黄糖、糖糖糖，全部都在这儿。现在你们没有别的要求了吧？没事，我就等一下，把我的小说帮我写了。你来吧。好，没问题，包在我身上。今天居然来上课！上课了，什么？哎哎，上课上课，今天什么日子？上怎么会来上课？就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，同学们，这一次的创意写作，你们给了我不小的惊喜，特别是龙日一同学。啊，老师，我们要求听一下龙日一的大作。行，我给大家念一下。畅想三十年后，一觉醒来，我只觉得头重脚轻。镜子里的那个身影，穿着蕾丝短裙，脸上宿醉未消。安静。是的，这就是我。在接受了手术之后，我觉得这个作文写得非常好，很大胆，很有创意，所以我给了优。我觉得这篇文章的创意非常前卫。老师，不好意思，我身体不太舒服。老师，做完走了。老大，哎，老大，安静了，安静了。我继续念给大家听。我不知道，金木，自己这到底文章该不会是你的杰作吧？怎么样？有些人还不错吧？想变性是因为环境的影响，而有些人想变性是因为自身对生活。今天我们讲解的是 self management， 它不仅是一门课程，还是一门学问。一个人如果连自己都管理不好的话
，怎么提对一个企业的管理？好了，今天我们就讲到这里，下课。谢谢老师，走了，拜拜。高点，嗯，摆高点行吗？这样算吗？张静，我告诉你，你已经严重的违反了我的规定。